Lindo, né? Bonito? Olha. Esse, esse bloco, ele é feito com a técnica Courthouse Steps, que, traduzindo alguma coisa como escadaria do tribunal, degraus do tribunal, alguma coisa nesse sentido. E se você olhar bem, parece mesmo uma escadaria, né? Forma, tem esse formato de degrau. E é lindo. Então, hoje a gente vai fazer esse bloco, tá? Ele é super simples, mas a hora que você faz vários, você consegue criar desenhos incríveis. Então, eu sou Maria Antônia, você está no canal Costurando com Cores na Varanda. Eu vou pedir para você se inscrever e ativar o sininho das notificações. E vamos ao que interessa. Eu já escolhi os tecidos e cortei. Isso aqui é um, um tapetinho de xícara, né? Um mug rug. É, eu tinha falado que eu estava fazendo porta-copo, mas porta-copo oficialmente é pequenininho. Então, esse aqui está mais para um tapetinho mesmo. E dessa vez, a outra vez eu fiz quadradão, dessa vez eu dei uma arredondadinha para ele ficar mais charmoso. E eu fiz usando tiras de 3 centímetros. Como a minha máquina é industrial, você pode fazer com a doméstica sem o menor problema, porque aqui você usa só ponto reto. Como a minha máquina é industrial, a margem de costura dela, o pezinho de máquina, né, que a gente chama, tem meio centímetro. Eu tô usando essas tiras de 3, que no final eu vou ter tiras de 2 centímetros. Então aqui eu tenho 2 centímetros. Se você tá com uma doméstica, provavelmente você precisa de 1,5 um centímetro. E meio. Então em vez de 3, você teria que, para ficar desse tamanho, né? Você teria que usar 3,5. É, eu até cheguei a fazer no meu bloco, no meu caderno quadriculado. <risos> Essa técnica, isso aqui também faz parte da técnica log cabin. E só que diferente, porque a log cabin você vai no sentido horário e essa aqui você vai para cima, para os lados, para cima, para baixo, para os lados. Para cima, então você vai assim, né? Vamos fazer que vocês vão entender melhor fazendo do que eu fazendo gesto aqui. <risos> Vamos lá. O ponto é um e meio. Quando eu trabalho com um pouquinho. Quando eu trabalho com patchwork com mais emendas, aí eu uso o ponto 1. É, um. Mas nesse caso é pouca emenda, eu vou usar um, um e meio mesmo. Eu vou começar aqui com o um quadradinho do meio e eu vou manter essas duas. Tá vendo? Eu poderia fazer aqui e aqui da mesma cor e aqui e aqui da mesma cor. É importante o contraste. Porque o grande lance dessa técnica é a formação do desenho. Então, se você faz com claro e escuro, você consegue dar um contraste bem bacana nesse desenho. Então, vamos lá. Eu mudei a câmera de posição para vocês, para ver se melhora, que eu estava achando que não estava bom. Então, primeiro eu vou com esse, que esse eu vou usar dos dois lados. Como eu fiz com aquilo, eu vou usar esse aqui dos dois lados. Esse barulho é porque a mamãe tá aqui na cozinha e eu tô na correria porque eu resolvi gravar no horário de almoço dos pedreiros aqui do lado da vizinha. Eu vou pregar. As duas. Aqui, ó. Preguei uma. Vou pregar outra. Aí vou pra base de corte. E corto. Refilo, né? Olha. Agora... Eu vou refilar aqui e aqui. Eu já volto. Refilado. E agora a gente vai pôr um em cima de uma cor e um outro embaixo de outra cor. Porque eu vou fazer a parte de cima com vermelho e a parte de baixo com esse cinza azulado. Ó, 
E eu vou fazendo, colocando uma tira e outra tira. Daí eu vou para a base de corte e corto os pontos. Agora a gente vem novamente para cá. Então, vocês viram? A gente coloca um lado, outro lado. Aí coloca a parte de cima, a parte de baixo. Agora a gente vem novamente para as laterais. E aqui eu tô usando esse tecido. O avesso dele é quase no mesmo tom do direito. Tem que prestar uma atenção. E o que eu tava falando, esses, o, eu tava pensando nisso hoje. O patchwork, ele é muito simples. Os blocos são muito simples. Mas aí você pega os blocos simples e transforma em peças completamente maravilhosas, que parecem super complicadas, mas todas são feitas a partir desses bloquinhos simples. Não é legal isso? Eu fico vendo, né? Que eu fico vendo, eu fico enlouquecida, que eu fico vendo o trabalho das pessoas e eu fico encantada. E realmente, quando a gente vê, tem alguns trabalhos que você vê que você acha impossível fazer. Mas, no final, tudo é essa simplicidade aqui. Se você aprende a fazer o bloco, vai depender da sua criatividade e da sua paciência. Porque a hora que você começa a fazer peça maior, porque aqui eu não estou fazendo cálculo, né? Eu, eu quero pequeno, então eu não fiz conta. Mas se a gente vai fazer que nem nós vamos fazer jogo americano, aí a gente já vai ter que fazer uns cálculos. Vou cortar e já volto. Eu não tô em agora, pronto, mais uma etapa, agora a gente vem para cima e para baixo. E normalmente a gente usa o tom parecido, é isso mesmo, ou a mesma cor, para ter o formato e a gente poder formar uma padronagem linda, um desenho que a gente quiser. Mais uma, sempre vincando, tá, gente? Eu tô pondo a costura, eu tô deitando o tecido e deixando a costura embaixo desse, que tem menos costura. Olha aqui, a hora que você vira pra cá, ele não vai ficar se deparando com emendas, então facilita a vida. Mais uma, se eu fosse fazer um porta-copo, esse tamanho tava bem legal. Só que tá tão pequenininho, né? Com certeza mais uma carreira vai dar, vai ficar mais bonito. E como eu não tô preocupada em ser ou não um porta-copo, para mim pode ser um tapetinho, um mug rug. <risos> então, para mim não tem problema colocar mais uma carreira. Então, vamos lá. Mais uma, mais duas dessa, mais uma vermelha, mais uma cinza. É muito interessante vocês observarem que oficialmente sempre vai ficar um quadrado. 
Para a gente transformar isso num retângulo, a gente tem que fazer uns cálculos, diminuir, aumentar, colocar mais na lateral. Quando a gente for fazer o jogo americano, nós vamos ter que fazer esse tipo de trabalho. Mas oficialmente, o, esses blocos de log cabin sempre se transformam em quadrados perfeitos. Outra coisa, é importante, tudo bem que é para cima, para baixo e tal, mas é importante seguir a ordem. Primeiro os laterais, depois em cima e embaixo. As laterais, tá bom. Vamos para a base. Eu fui sozinha o tempo inteiro. Vão comigo agora. Vinca bem o vinco. Se você estiver usando ferro, é maravilhoso. Aqui, ó, dois e meio. Eu, para garantir que vai ficar, porque isso aqui é bem geométrico, então para garantir que vai ficar certinho, eu coloco uma linha transversal da régua em cima de uma dessas costuras e marco aqui também. Então, mesmo que às vezes está assim torto, mas a hora que for passar isso aqui, vai esticar e vai chegar tudo no lugar. Se estivesse passando, não tinha nada torto. Mas você pode muito bem acertar dessa forma que eu falei. Se você fizer isso, fica perfeito. Muito bem! Estamos caminhando, só falta uma carreira. A gente poderia, por exemplo, continuar para a lateral e deixar aqui e fazer um retângulo. Mas eu quero fazer o convencional com vocês para depois a gente passar para variações. Porque a gente tem que conhecer o a, o que a base né para depois mudar porque aí o que acontece é que você vai entender a hora que você entende você tem condições de criar de saber o que está fazendo Vou cortar. Olha, prontinho e passadinho. Essa técnica é muito linda, né? Agora eu vou colocar atrás um bagun fino. A Bela me perguntou sobre esse bagun, se ele aguenta a lavagem. Ele tem uma... Ele é de PVC e embaixo ele tem uma, uma tela que protege. Então, ele é um bagun fino, delicado, e na hora de manusear, ele é mais delicado. Ele fura fácil, ele rasga fácil, mas depois que ele tá na peça, pronto, ele ganha uma certa resistência. E para mim, né, pro meu caso, que eu quero deixar impermeável embaixo, eu tô achando ele muito bom. Ah, lembrando, eu acho que eu falei isso na que eu ensinei o log cabin. O outro, né? 
é, ele tem um, um que é mais grosso, eu estou usando mais fino, que é maleável, era o que eu tinha aqui, mas tem o mais grosso. E quando você for comprar, você tem que observar bem. Inclusive, se você usar o link que está na descrição do meu vídeo, eu coloco a gramatura. O que eu uso para necessaire, para bolsa e tal, é o 30 milímetros. Esse aqui é 24 milímetros e tem uma diferença enorme. Esse aqui, esse bagulho, para uma necessaire, fica muito frágil. Ele não aguenta, não. Ele aguenta para coisas assim. Eu faço, por exemplo, quando eu faço avental, tem alguns que eu forro com ele. E agora eu estou pensando, inclusive, em usar no jogo americano. Vamos ver. Para fazer esse mug rug, o que, que eu fiz? Eu cortei um quadrado do tamanho exato do meu bloco e eu vou colocar direito com direito e vou fazer uma costura deixando uma parte sem costurar que é abertura para a gente desvirar aquele outro eu fiz a seco fiz ele todo quadrado esse aqui eu já dei uma, uma um carinho especial fazendo uma curva vamos fazer com essa curvinha que aí eu vou mostrar para vocês como eu faço a curva eu continuo com ponto e meio porque aí ajuda a hora que você encontra as costuras ajuda eu só vou mudar esse ponto na hora de pespontar gente eu sempre trabalho assim puxando o tecido para acertar porque tem muita costura e por mais que a gente passe é, é fácil ele ficar, ele sair do lugar. Se eu estivesse fazendo quadrado, nas, nas esquinas, eu ia dar retrocesso sem sair do lugar, para a esquina ficar bem certinha. Mas como a gente vai fazer agora? Então, olha, costurei quadrado, agora eu vou arredondar. Vou mostrar para vocês como eu faço. Peguei um objeto, eu tô colocando da, da costura até a costura. Deixa eu ver se o outro lado é mais fácil de ver. Aqui, olha. Da costura até a costura. A costura tá aqui. Eu risco. Você pega um objeto do tamanho que você achar melhor, porque eu tô usando e eu vou passar a costura exata, eu tô riscando e eu vou passar a costura exatamente em cima do risco, porque aí ela vai dar continuidade fazendo a curva. Eu acho muito mais fácil assim. Gente, para fazer curva... Esse ponto e meio é perfeito, para a curva ficar bem feita, porque e devagar. Ah, minhas curvas não ficam boas. Primeiro, por causa do ponto. Se você coloca um ponto grande, o que acontece é que ela não vai ter a, 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 a gente engasguei aqui. Se você coloca um ponto grande, não vai ter como fazer a curva pelo seguinte. Vou mostrar aqui. Vamos fazer um desenho. Olha só. Vou fazer um desenho aqui. Uma curva. Tá aqui a curva. Dá pra ver? Se você coloca um ponto grande, ele vai vir daqui, aqui, aí ele vem aqui, aí ele vem aqui, aí ele vem aqui. Ele vai formando quadradinhos. Ele não vai conseguir fazer, ele, você não vai conseguir fazer com ele uma curva. Agora, se você coloca o ponto pequenininho, os, o, as retinhas vão ser pequenas e você consegue criar uma curva perfeita. Então, você vai com um ponto, mesmo se você não estiver fazendo patchwork, se tiver qualquer coisa que você estiver fazendo que tem uma curva, corre para o ponto meio ou um, e vai acompanhando em cima do risco, faz o risco aonde você vai passar a curva. 
e vai acompanhando devagar. Você vai ver que sua curva vai ficar linda. São os segredinhos que a gente aprende, nem sabe aonde aprende. E que mudam a vida da gente. Porque dão qualidade e a gente adora trabalhar com qualidade. Você faz uma curva, você quer que ela fique curva, né? Gente, eu gosto muito, eu, eu tenho a minha tesoura de picotar e eu, eu amo, ela fica aqui do meu lado na máquina, porque para você cortar curva é a melhor coisa. Se você vai cortar, se você corta uma curva com uma tesoura normal, né? Vamos lá. Corta com a tesoura normal. Por mais que você corte perto, para não ter muito tecido, você vai precisar picotar. Você vai precisar fazer os picotes. Para o tecido virar direito. E aí, o que, que pode acontecer? Pode acontecer de você picotar sua costura e você vai morrer de tristeza. Com a tesoura de picotar... Isso não acontece, porque já tá, você cortou, já tá picotadinho, já vai virar bem a hora que você virar o tecido. É uma tesoura, o valor dela é razoável. Se você trabalha com costura criativa, com patchwork não tem, se é só patchwork, colcha, essas coisas retas, não tem, vamos desvirar agora. Não tem muito. Não faz muita diferença. Mas se você trabalha com costura criativa, vale a pena investir nela, tá? Porque, nossa, é uma, é uma mão na roda. Vai com o dedo, acertando a curva. E as curvas vão ficar lindas. Aqui. A perfeição dessas curvas. Aqui não tá ainda não. Quando não tá perfeita foi que ainda não virei como deveria. E agora eu vou fazer um pesponto, aí eu passo o meu ponto para o 4. Quando você passa o dedo assim, você acomoda bem a sua costura. Agora é dobrar. Seguindo a margem de costura, né? Tá cheio de linha aqui. Eu usei retalho. Quando a gente vai fazer uma peça maior, com esse tipo de, com esse tipo de técnica, que você mantém as cores para fazer um desenho, Aí a gente tem, a gente tem não, né? Mas é bom que a gente faça o quer dizer, o cálculo tem que fazer mesmo. Porque talvez você tenha que comprar o tecido especificamente para isso. Agora, gente, ponto 4, que é o ponto de pesponto. Eu vou dar meu retrocesso aqui no branco, para a linha não aparecer muito. E vou... Fazer esse pesponto bem na beiradinha.
Tem horas que você está na, tá na curva, você pode levantar um pouco o calcador e virar Ai, desculpa. o tecido, que aí fica mais fácil. Esse pesponto, ele tá com quatro, né? Então, o desenho curvo dele já não é aquele espetáculo. E, e essa coisa de você levantar o calcador e continuar, isso aqui, né? isso aqui é para qualquer situação. Você tem que fazer uma curva. Ai, gente, tá pronto. Também foi um bloquinho pequeno, né? Mas você pode fazer peças enormes a partir desses bloquinhos pequenos. Acabou que eu estou com um pequeno joguinho de porta-copa. Gostaram? Esse foi o que eu fiz ontem, porque eu estava doida para ver o resultado. E esse foi o que nós fizemos juntas. Eu espero que vocês tenham gostado. Olha que legal, Natal tá chegando. Quer dar lembrancinha para algumas pessoas, quer dar ou quer aumentar o portfólio no seu ateliê. Olha só que lindos. E outra coisa, você faz um, assim, vender unidade disso é meio, é pouco, né? Mas você faz um jogo com meia dúzia, meia dúzia é uma quantidade legal. Você não precisa fazer eles iguaizinhos. Olha só, eles estão diferentes, mas eles fazem parte de um jogo, porque as cores são as mesmas. Então, você pode usar a técnica, a cabana de tórios que a gente fez na aula passada. Você pode usar, então, aí você faz assim, dois de cabana de tórios, dois desse, dois com, com o log cabin instável, que a gente vai fazer na próxima aula. E vai ficar lindo, porque o que faz a conversa entre eles são as cores e vai ficar diversificado vai ficar super bonito você faz uma embalagem linda porque uma pessoa que tem capricho para fazer isso aqui vai ter que fazer uma embalagem linda faz uma embalagem bonita e pronto você tem mais um produto para agregar e se você não tem o bagun você pode pôr um tecido aqui atrás ou um desses, ou não sei, você escolhe um tecido e faz com tecido. Eu fiz com bagun porque eu tô querendo ele impermeável e eu tenho bagun aqui bastante, aliás. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe os seus comentários porque eu adoro saber o que vocês estão achando. Se tem sugestão, se tem ai, tudo, dúvida, tudo, deixa aqui nos comentários. Vocês já sabem que eu leio todos e respondo todos e eu amo. Então, deixa o seu comentário. Se gostou, deixa o like e a gente se vê na sexta-feira. Até a próxima sexta-feira. A gente vai fazer mais um Mug Rug, porque aí vai inteirar o, o, o trigo. Vai ser o... A cabana de toras instável, que é o Wonk Log Cabin. Ele é lindo, ele só é sem essa forma toda certinha. Bom, mas a gente fala nele na hora que chegar a hora. Tchau, gente! Adorei estar com vocês. Espero que eu tenha explicado direitinho, que vocês tenham conseguido entender. Se não tiver, é só falar. Tchau, fiquem com Deus, até a próxima!